Colonel Mawado Doumé Akumala Nations Unies la B. B. Alamsa, 15h, Temele, Colonel Mawado Doumé, dans le la Guinée, transition n'y a moué, allez, Kumata, Nations Unies la. Aïe, il y a un fort, Kodo, Beka, Aïe, Africa, ou Irak, B. Inafo, ou Be Francifé, ou Alma, ou Be Shuma, ou Fe, ou Alma, ou Be Urusudo, ou Alma, ou Ni États-Unis, ou Ako, ka Africa, ou Irak, Inafo, ou Tiseka, Fengou, Irak, et Fou, ni Moka, Noran, ou Rana, Ako, et Neni, Neye. Kanyeshi Farafundeo Mabi. Colonel Mawadu Dumia Ako Wati Sela Farafindeo Ubka Wulu Yera Ye Ubeka Se Uyera Korote Sa. Colonel Mawadu Dumia A Folo La Folo Ka Yera Ka Foko Demokrasi Kubeba Doka Tuka Marche Afriki. Ako Nye Tuwa Wuka De Demokrasi Taka Laje. E Anada Di Faransi Fe. Ina Fo Alak Bakandu. Kubeka Abatu. Me Ako Nye Afriki Taka Laje Iba Ye Ka Fo Demokrasi Taka Seka Jamarashi Developi. Ako Oyo Folo E Flana Iba Ye Ka Fo Abe fok ni barfatu ye fangata ku ye kudeta ke nga ako kudeta bi be ke prida o fe bi nu bu sigi fangala samba yirika o be constitution o fale de goto fangala ko bo ta ndando o kumala anga je anga ta new york anga colonel mondu dubia aka discours yoro ku ro na be bi kle ga na emi ke ka to new york epidemie de coup d'etat en afrique there is a coup epidemic in Africa. Après celle de la COVID Following the COVID-19 pandemic, continent frappé, the continent has been hit de putes by an epidemic of military putsches, Notamment dans les pays particularly du sud du Sahara. in the French-speaking country south of the Sahara. Tout le monde qui le condamne, Everyone condemns them, qui les sanctionne. sanctions them, is disturbed by the sudden resurgence of this phenomenon that we had thought was a thing of the past, and rightly so. But what I wish to say is that the international community must have the honesty and the rectitude to not content itself simply with denouncing the consequences. Rather, Et de traiter les causes. It must look to and address the causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces multiplied années in Afrique, Africa in recent years, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. There are deep-rooted reasons for this. Et pour traiter le mal, and to remedy the problem, ladies and gentlemen, il faut s'intéresser aux causes racines. We must racines. look at these root causes. Le putschiste n'est pas seulement the putschist is not only the person who takes up arms regime, to overthrow a regime. Que que I want us all to be well aware of the fact that the real putschists, the most numerous, and those who avoid any condemnation, are also those who plot and scheme, who use trickery, Pour manipuler who cheat les textes de la to manipulate the text of the Constitution de in order to stay in power eternally. It is those in white collar jobs who change the rules of the game as the game unfolds in order to keep the reins voilà of power in their hands. These are the most numerous kinds of coaches. Mr. President, ladies and gentlemen, Je fais partie de ceux qui un matin one of those who ont décidé de one day nos decided to shoulder our responsibility pour éviter à notre pays un to chaos prevent complet. our country from slipping into complete chaos into an insurrection. Aucune force politique no political forces at the time à l'époque n'avait ni le courage the courage ni les moyens nor the de means mettre fin to put an end to the duplicity that we were experiencing as they were all completely neutralized back then. The institutional correction for which my brothers in arms and I took responsibility on September 5th, 2021 was only a consequence of that chaotic situation which had ended up tearing apart the social fabric of my country and undermining our coexistence. Sans être exhaustif, nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les plus importants. Les promesses que nous avons tenues, 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 les promesses que
l'endormissement du peuple, the lethargy of the people, des constitutions and par des dirigeants leaders tampering with constitutions with the sole concern of remaining in power to the detriment of collective well-being. Today, the African people are more awake than ever and more than ever determined to take their destiny into their own hands. The unequal distribution of wealth creates endless inequalities, famine, famine and abject poverty, which make the, lives, the daily lives of our populations increasingly difficult. These inequalities are part of the causes for the events that endanger our peaceful coexistence above all. When the wealth of a country is in the hands of an elite, while newborns die in hospitals due to a lack of incubators, it is not surprising that in such conditions we are seeing transitions in order to respond to the profound aspirations of the people. Africa, ladies and gentlemen, is suffering from a governance model that has been imposed on it. A model that is certainly good and effective for the West, which developed it over the course of its history, but which is difficult to incorporate and adapt to our realities, our customs, and our environment. Alas, I have to say that the graft did not take. I know that when I say this, many will immediately say to themselves, oh, another warmonger who wants to wring the neck of democracy, or another soldier who wants to impose his dictatorship. However, I want to say very clearly, Without hypocrisy, sans faux semblant, without pretense, eye to eye, nous sommes tous conscients we are all aware que ce modèle de démocratie that this democratic que vous model avez si that you have so insidiously imposé skillfully imposed on us après le sommet de la Bole en France. after the La Bole summit de façon in France. Something you've been imposing almost pas. religiously. This model does not work. Les différents indices économiques, various economic et sociaux sont là and pour social indices demonstrate this. Ce pas un de clear. Valeur. This is not a value judgment on la democracy, democracy itself. -moi, bien entendu, un Believe me, this is just un bilan. taking stock of the situation. It's a balance sheet. Over Chaotique. several decades, a chaotic experimentation with this model in our environment, we can make this observation. This was a period full of nothing but political gains. And this, of course, has been to the detriment of what is essential, namely the economy and the local processing of our natural resources. Allow me to take this truth exercise a little further. My intense experience, through my short but very intense Guinea, experience of managing a state, gaining, I have come to better understand the extent to which this model has, above all, contributed to maintaining a system of exploitation and plunder of our resources by others. And a rampant corruption of our elites. Nationals, national leaders who have often been granted democratic labels based on their acquiescence or their aptitude or their capacity for selling off the resources and the property of their people or their facilité Perhaps their ease in giving in to the pseudo recommendations and injunctions of the great powers. 
Je dois d'ailleurs, dans ce sens, I must confess que tout ce à quoi in this regard that everything je fais face de pas l'imagination that I am facing ce sont les mêmes beyond all imagination qui confessent la démocratie These la transparence are the same people who profess democracy transparency la mauvaise gouvernance et la corruption qui dictent les règles rules it is they who behind the scenes very discreetly and underhandedly are increasing pressure to make us cede our national wealth through unconscionable union contracts i understand certain leaders and some of my predecessors who because they possess certain weaknesses because they were under pressure or because they had skeletons in their closets or particularly because they had a political agenda gave in to what was being asked of them. I understand them even if I do not approve. In some cases I was even reminded that if I had a political agenda I would be less comfortable carrying out the reforms that my government and I are tackling. One thing is certain. We have but one concern and that is the well-being of the people and living together. This is our priority. C'est pourquoi la transition que je dirige a choisi de se consacrer avec méthode fixant les objectifs clairs dans un ordre précis. In a precise order. Le social, l'économie et le politique. And the political. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mon uniforme, je l'ai mis au service de mon peuple. Je vous serai reconnaissant de respecter ces serments, de nous tenir à distance respectable des divisions, de toutes sortes que beaucoup essaient de nourrir dans nos pays. Le Sahel traverse l'une des histoires les plus graves de sa très vieille histoire. Mais elle a les ressorts nécessaires pour y faire face. Son sens légendaire de la diplomatie doit être libéré afin qu'ensemble nous nous parlions sans interférence. C'est pourquoi et pour cela que la CDAO, dont la vocation était économique, doit cesser de se mêler de la politique et privilégier le dialogue. Nous, Africains, nous sommes fatigués, épuisés des catégorisations dans lesquelles les uns et les autres veulent nous mener et surtout veulent nous cantonner. La population de l'Afrique est jeune. Elle n'a pas connu la guerre froide. Elle n'a pas connu la guerre et les guerres idéologiques qui ont façonné le monde pendant les 70 dernières années. C'est pourquoi nous, Africains, nous trouvons insultants les cases, les classements qui, tantôt, nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro ni anti-américains, ni pro ni anti-chinois, ni pro ni anti-français, ni pro ni anti-russe, ni pro ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. C'est tout. Nous mettre 
sous la coupe de telle ou telle puissance est une insulte, du mépris, du racisme vis-à-vis d'un continent de plus d'un milliard trois cents millions de personnes. Il est important, dans cette prestigieuse et influente assemblée, que l'on comprenne clairement que l'Afrique de papa, la vieille Afrique, s'est terminée. Avec une population de plus d'un milliard d'Africains, dont environ 70% des jeunes totalement décomplexés, des jeunes ouverts sur le monde et décidés à prendre en main leur destin. Il est venu le moment de prendre conscience que les structures, les règles issues de la Seconde Guerre mondiale, en l'absence de nos États, qui n'existaient pas encore, sont obsolètes. C'est la fin d'une époque déséquilibrée, injuste, où nous n'avons pas droit au chapitre. C'est le moment de prendre en compte nos droits, de nous donner notre place, mais aussi et surtout le moment d'arrêter de nous faire de la leçon, de nous prendre de haut, d'arrêter de nous traiter comme des enfants. Rassurez-vous, rassurez-vous, nous sommes suffisamment grands pour savoir ce qui est bien et ce qui est bon pour nous. Nous sommes suffisamment matures pour définir nos priorités, pour concevoir notre modèle qui correspond à notre identité, à la réalité de nos populations, à ce que nous sommes tout simplement. Nous vous serions fort reconnaissants de nous faire confiance et de nous laisser mener notre barque comme vous l'avez permis dans certaines régions du monde. Vous l'avez permis en Asie, en Proche et Moyen-Orient, pour ne citer que cela. Cette infantilisation est du plus mauvais effet pour une jeunesse africaine qui s'est émancipée. Dans ce contexte, nous sommes tous interpellés et appelé à procéder à une meilleure analyse de la situation en vue d'initier et de poursuivre de nouvelles politiques au bénéfice de tous. La communauté internationale doit regarder l'Afrique avec les yeux neufs. Elle doit entreprendre avec elle désormais une coopération franche dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Je vous remercie de votre attention. Merci. A nombre de l'Assemblée, agradezco al Presidente del Comité Nacional para la Reconciliación y el Desarrollo, Presidente de la República de Guinea y Jefe de Estado la declaración que acaba de formular y pido a protocolo que acompañe a su excelencia. Ahora la Asamblea escuchará un discurso del excelentísimo señor Evarist Endaishiminie, presidente de la República de Burundi.